హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ వీడియో అయితే చేశాను కదా త్రీ యూనిట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి సో అందరూ జీనోర్ డైవర్ట్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వమని చెప్పారు సో జీనోర్ డైవర్ట్ గురించి ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అన్నది మీ మొబైల్ వరకు వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి సో జీనోర్ డయోర్ జీనోర్ డయోడ్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను నోట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేశారు ఓకేనా నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ నా దగ్గరికి ఏంటి అంటే ఒక స్టూడెంట్ అయితే వస్తున్నాడు సో వాడికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి నేను నోట్స్ అయితే చెప్పాను అనమాట ఆ నోట్స్నే నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను రైటింగ్ చేంజ్ అయింది రైటింగ్ ఇలా ఉందని చెప్పి మళ్ళీ కామెంట్ అయితే చేయొద్దు ఓకేనా సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై సిచ్యువేషన్ జీనోర్ డయోడ్ జీనర్ డయోడ్ ఏంటి అంటే ఏ ప్రాపర్లీ డాప్డ్ క్రిస్టల్ డయోడ్ అంటే ఇది నార్మల్ డయోడేనండి ఓకేనా విచ్ హ్యాస్ షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ సెంటెన్స్కి ఏ ప్రాపర్లీ టాప్డ్ క్రిస్టల్ డయోడ్ విచ్ హ్యాస్ షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ జీనర్ డయోడ్ అంటే షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ అన్నది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సెట్ అయిన మనం ఎంత ఒక హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాం ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అదేం చేస్తుంది హండ్రెడ్ డైరెక్ట్గా తీసుకొని ఎంతో కొంత మళ్ళీ మనకి రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా మనం ఇచ్చిన పవర్ కానీ ఒక్కొక్కసారి మనకి పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్ సో పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్ వల్ల ఇదేమవుతుంది ఐదో హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువైనా అవుతుంది లేదు అంటే హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువైనా అవుతుంది అలాంటప్పుడు మనకి ఉన్న ఈ ఎక్విప్మెంట్ అన్నది ఏమవుతుంది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అవునా కదా సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్కి ఇవ్వకుండా ఒక డయోడ్ కన్నది ఇస్తామన్నమాట ఓకేనా ఓకే ఒక డయోడ్ కన్నది ఇస్తాం ఈ డయోడ్ నుంచి మనం ఎక్విప్మెంట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం అది మిషనరీ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకేమైనా ఓకే ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఓల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ మనకి ఎంతలా వచ్చినా అంటే హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినా హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువ వచ్చినా మనకి కావాల్సిందంత హండ్రెడ్నే మనం ఎలో చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ దీనికన్నా ఎక్కువ వస్తే షార్ప్గా అట్ ఎ టైం మనకి ఏమవుతుంది బ్రేక్ డౌన్ అన్నది అయిపోతుంది అంటే మొత్తం పవర్ సప్లై అన్నది ఆపేస్తుంది అనమాట దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది మిషన్ అన్నది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మెయిన్ ఓకే అర్థమైందా సో ఇది సో దీనికి ఏంటి అంటే ఏ ప్రాపర్లీ డాపర్డ్ క్రిస్టల్ డయోడ్ విచ్ హ్యాస్ షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ జీనర్ డయోడ్ ఓకేనా సో వెన్ ఇదే ఎలా ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే రివర్స్ బయాస్తోనే రన్ అవుతుంది అలాగే మనకి రివర్స్ కనెక్షన్తోనే ఉంటుంది అనమాట ఇది ఓకే జీనర్ డయోడ్ అనేది వెన్ ఏ రివర్స్ బయోస్ ఆన్ క్రిస్టల్ డయోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ ద క్రిటికల్ ఓల్టేజ్ ఓకే ఇక్కడ మనకి రివర్స్ బయో బయోస్లో క్రిస్టల్ ఓల్టేజ్ అన్న అండ్ క్రి క్రిస్టల్ డయోడ్ దగ్గర మనకి క్రిస్టల్ ఓల్టేజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ అంటారు ఓకే జస్ట్ నేను పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ని నేను పాయింట్ వైజ్ నోట్ చేశాను ఓకేనండి ద రివర్స్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద హై వాల్యూ సో రివర్స్ కరెంట్ అన్నది హై వాల్యూలో మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఓకే మనం అంటే స్మాల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే జెడ్ షేప్ అన్నది కనిపించాలి ఓకేనండి ఇది యానోడ్ ఇది క్యాథోడ్ ఓకే దిస్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ జంక్షన్ వాజ్ ఫస్ట్ గివెన్ బై అమెరికన్ సైంటిస్ట్ అమెరికన్ సైంటిస్ట్ వల్ల మనకి ఈ నేమ్ అన్నది వచ్చింది అంటే బ్రేక్ డౌన్ అన్న బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది జంక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది అన్న వర్డ్ని కూడా అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కూడా మనకి జీనర్ సైంటిస్ట్ అనమాట ఆయన అమెరికన్ సైంటిస్ట్ సో దానివల్ల కూడా ఈ డయోడ్కి జీనర్ డయోడ్ అని మనకి నేమ్ అయితే వచ్చింది సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దేర్ ఫోర్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ని సమ్టైమ్స్ మనం జీనర్ ఓల్టేజ్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా 
బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ ని సమ్టైమ్స్ మనం ఏమని పిలుస్తాము జీనర్ ఓల్టేజ్ అని కూడా పిలుస్తాము సేమ్ యాజ్ సడన్ కరెంట్ అంటే అలాగే అంటే ఓల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే గనక దాన్ని జీనర్ కరెంట్ అని అంటారు ఓకేనా ద బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ జీనర్ ఓల్టేజ్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డాపింగ్ ఓకేనా అమౌంట్ ఆఫ్ డాపింగ్ మీద మనకి ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ బ్రేక్ డౌన్ కరెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డయాగ్రామ్స్ అయితే ఉంటాయి చాలా సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఫస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ అయిపోండి ఓకేనా ఇది మనకి నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా టూ టర్మినల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ టర్మినల్స్కి మనం డయోడ్ని కనెక్ట్ చేసాము ఇక్కడ నుంచి మనం ఓల్టేజ్ అన్నది సప్లై ఇస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ డైజెడ్ అన్నది వస్తుంది ఇక్కడ ఓల్టేజ్ ఓకేనా వీజెడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ద జీనా డయోడ్ ఈజ్ జస్ట్ లుక్ లైక్ ఏ ఆర్డినరీ డయోడ్ యాక్సెప్ట్ ద బార్ టర్న్ ఇన్ టు ది జెడ్ షేప్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకున్న బార్ మనకి ఏ షేప్లో కనిపిస్తుందండి జెడ్ షేప్లో కనిపిస్తుంది ఓకే అందుకనే దీన్ని జీనర్ అని కూడా అంటారు అండి జెడ్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి జీనర్ డయోడ్ ఓకే నార్మల్గా ఉంటే దాన్ని నార్మల్ డయోడ్ అని కూడా అంటాము ఓకే ఇది సెకండ్ డయాగ్రామ్ సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ జీనర్ డయోడ్ అండి విఐకి సంబంధించింది ఇది ఓకేనా ఇది మస్టన్ షూట్ డ్రా చేయాలి మొత్తం సిక్స్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి ఓకే ఇదేంటి విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జీనర్ డయోడ్ సో మనకి ఎక్స్ వై ఉంటుంది ఓకేనా ఇది వి విఎఫ్ ఇది విఆర్ ఇది ఐఎఫ్ ఐఆర్ సో మనకి కర్వ్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది ఓకే ఇలా నుంచి వస్తుంది అంటే మనకి జీరో నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకేసారి మనకి ఎక్కడైనా మనకి షార్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు జస్ట్ ఇలా బ్రేక్ డౌన్ అన్నది అయిపోతుంది అక్కడ ఎక్కడైతే మనకి కర్వ్ వచ్చిందో దాన్ని ఏమంటారు నీ అంటారు ఓకేనా ఇందులో మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది ఇలా గ్రాఫ్ గీసి ఓకే సో నెక్స్ట్ ద జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రివర్స్ కనెక్టెడ్ అంటే ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం రివర్స్ బయోసిడ్ రివర్స్ కనెక్టెడ్ ఓకే ఆల్వేస్ రివర్స్ బయోసిడ్ ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రివర్స్ బయోసిడ్ ద జీనర్ డయోడ్ హ్యాస్ షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ అంటే ఫస్ట్లో మనం చెప్పుకున్నవి ఇక్కడ పాయింట్ వైజ్ మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బర్న్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బర్న్ ఇమీడియట్లీ as long as internal circuit connected to diode limit the diode current is less than the burnt out value the diode will not burn out so manaki ekkada ekkada kuda diode anadi burn aithe jaragadandi manam teeskuna value edaithe untundo internal circuit connected to diode limit edaithe untundo daniki burn out value anadi kuda manaki డయోడ్ కరెంట్ అన్నది మనకి బర్న్ అవుట్ వాల్యూ కన్నా తక్కువగానే ఉండేటట్టు మనం ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ అన్నది కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా డయోడ్ ఎప్పటికీ కూడా మనకి బర్న్ అవ్వదు సో ఇందులో డయోడ్ అంటే మనం తీసుకున్న జీనర్ డయోడ్ టూ స్టేట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆన్ ఆఫ్ టే స్టేట్స్ ఓకేనా ఆన్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఓకే సో ఆన్ స్టేట్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాం ఆన్ స్టేట్కి ఏంటి అంటే డయాగ్రామ్ ఇది ఆన్ స్టేట్కి డయాగ్రామ్ సేమ్ ఇందాకలే డ్రా చేసిందే కాకపోతే ఇక్కడ జీనర్ డయోడ్కి బదులు మనం సింబల్ ఉంటుంది కదా బ్యాటరీ సింబల్ లాగా సో ఆ సింబల్ని మనం డ్రా చేస్తాం ద రివర్స్ ఓల్టేజ్ అక్రాస్ ద జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దాన్ బ్రేక్ డౌన్ ఓల్టేజ్ ఓకే ద కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వెరీ షార్ప్లీ సో మనకి ఎప్పుడైనా జీనర్ డయోడ్కి పవర్ సప్లై అనేది ఇస్తున్నప్పుడు మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి కరెంట్ అనేది ఇన్ దిస్ రీజియన్ కర్వ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ వెర్టికల్ సో మనకి ఈ ఆన్ స్టేట్ లో మనకి కర్వ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది వెర్టికల్ గానే ఉంటుంది ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ మీన్స్ ద ఓల్టేజ్ అక్రాస్ ద జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ కానిస్టెంట్ అట్ విజెడ్ సో దట్ జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ ఆన్ స్టేట్ సో ఇలా మనకి కర్వ్ అన్నది పైకి వెర్టికల్ గా ఉన్నట్టయితే అదేంటి జీనర్ డయోడ్ అన్నది మనకి ఆన్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఏమవుతుంది అంటే ద రివర్స్ ఓల్టేజ్ అక్రాస్ ద జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద విజెడ్ ఓకే లెస్ దాన్ ద విజెడ్ బట్ గ్రేటర్ దాన్ ద గ్రేటర్ దాన్ జీరో వోల్స్ అనమాట ద జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఆఫ్ స్టేట్ ఓకే మనకేంటి అంటే 
రివర్స్ వోల్టేజ్ అనేది మనకి జీనో డయోడ్ లెస్ దాన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వీజెడ్ ఓకేనా వాల్యూ ఆఫ్ వీజెడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అది హాఫ్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు హాఫ్ స్టేట్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే మనకి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఓకేనా ఇక్కడ ఆ సింబల్ తీసేసి మనకి జస్ట్ టూ టెర్మినల్స్ అనేవి ఇచ్చేసి ఐజెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇదొకటి అంటే డయోడ్ ఉన్నట్టు ఓకేనా డయోడ్ తో విత్ డయోడ్ తో మనం ఇది ఒక డయాగ్రామ్ అనేది వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ జీనో డయోడ్కి వచ్చేసరికి ఓల్డేజ్ రెగ్యులేషన్స్ లో అలాగే నాయిస్ జనరేషన్ లో నెక్స్ట్ ఓల్డేజ్ షిఫ్టర్స్ లో ఓవర్ ఓల్డేజ్ ప్రొటెక్షన్ కి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కంట్రోలర్ కి మనం జీనో డయోడ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఎగ్జామ్ అనేది ఇంకా వన్ డే ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చానండి ఓకేనా మళ్ళీ చూసి చదివేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే మీకు నో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదానికన్నా నేను సింప్లిఫై చేసి నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి చెప్తున్నాను అనమాట మీరు జస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అన్నది మీరు కరెక్ట్గా రాసేస్తే నేను ఎలా చెప్పానో ఇలాగ ఒకవేళ మన అదృష్టం బాగుండి ఇది టెన్ మార్క్స్కి వచ్చేస్తే ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ అన్నవి వస్తాయి ఓకేనండి సో మీరు వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ నోట్ చేసుకోండి ఒక్కసారి రాస్తే మనకి ఈజీగా గుర్తుండిపోద్ది కాబట్టి అదంతా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఓకేనండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఒకవేళ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ